ต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แนวมุ่งตรงถนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไปบนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคอดลูกพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับนะจ๊ะอย่าไปบีบเลือกตาอย่าก,กดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเครื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเรานะให้ว่องว่างแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางทองของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะหรือจำง,ง่ายๆไปอยู่ในบริเวณกลางทองของเราและขันนึกถึงองค์พระธรรมกายประจำตัวที่เราได้สร้างเอาไว้โดยจากรึกชื่อของเราและกระแดบอดิสถานที่มหาธรรมกายเจดีย์นึกสักองค์หนึ่งไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเบาๆสบายสบายไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรแต่ก็ให้ค่อยๆนึกอย่างเบาๆสบายสบายง่ายง่ายคล้ายๆคราวนึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยนะจ๊ะไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดหรือบริเวณกลางท้องของเราให้ท่านหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเพราะฉะนั้นลักษณะในเบื้องต้นก็เหมือนเรามองท็อปวิวจากด้านบนลงไปจากพระเสียงของนั่นอยู่ในอริยบทสมาธิต้องนึกเบาๆนะจ๊ะง่ายๆอ่ะ
สบายสบายเริ่มต้นนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนวัตถุประสงค์ก็ต้องการให้พระธรรมกายประจำตัวที่เราสร้างเอาไว้เนี่ยเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราให้ใจของเรามาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญเป็นต้นทางของการบรรลุมรรคผลนิพพานที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายถ้าเริ่มหยุดใจอยู่ที่ตรงนี้เป็นเส้นทางสายเอกสายเดียวหนึ่งไม่มีสองที่จะมุ่งตรงไปสู่อายัตนานิพพานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเอาใจมาหยุดตรงนี้ให้ได้โดยมีพระธรรมกายประจำตัวนี้เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงใจของเราให้กลับมาหยุดนิ่งนิ่งอยู่ที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเป็นเครื่องหมายเป็นแลนด์มาร์ที่หยุดใจของเราถ้าเรานึกอย่างสม่ำเสมอทุกวันแล้วก็นึกได้ทั้งวันไม่ว่าเราจะทำภารกิจอะไรก็ตามกิจวัตรกิจกรรมอะไรก็ตามก็จะทำให้แจ้งเราเนี่ยมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้ได้อย่างง่ายๆไม่อย่างนั้นทำไม่ได้เพื่อให้ลูกทุกคนเนี่ยนึกถึงพระธรรมกายประจำตัวนะจ๊ะค่อยๆยนึกอย่างสบายแล้วก็ต่อเนื่องไม่เผลอไปคิดเรื่องอื่นด้วยการประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาเบาสบายสบายโดยเสียงคำภาวนาดังกล้องออกมาจากในกลางท้องของเราภาวนาในใจเบาเบาสม่ำเสมอไม่ช้าไม่เร็วนักในทุกครั้งที่เรานึกถึงองค์พระธรรมกายประจำตัวว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเบาเบาสบายสบายสม่ำเสมอแล้วก็ตรึกนึกถึงองค์พระใจหยุดอยู่ที่กลางองค์พระอย่างเบาเบาสบายสบายสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังดังออกไปในกลางท้องเรานะจ๊ะเราจะภาวนาอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าใจของเรานะไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากจะอยู่กับองค์พระธรรมกายประจำตัวที่เรานึกถึงเ
ถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอีกแต่ถ้ามาได้ใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้เส้นทางสายกลางภายในนะั้นต้องง่ายแล้วก็ง่ายเพิ่มขึ้นเพิ่มไปเรื่อยๆเป็นสิ่งที่เหมือนเส้นผมบังภูเขาที่ใครนึกไม่ถึงเลยว่าหนทางแห่งการดับทุกข์หลุดพ้นจากทุกข์กิเลสอาสวะบรรลุมรรคผลนิพพานนั่นแหละต้องทำโดยวิธีที่ง่ายที่สุดด้วยการหยุดใจนิ่งอย่างนี้แหละแล้วก็จะง่ายเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเรานึกไม่ถึงเราจึงมองข้ามกันไปไปทำสิ่งที่ยากยากสลับซับซ้อนที่เต็มด้วยปัญหาแล้วก็แรงกดดันแต่ความเข้าใจผิดว่าสิ่งที่เราก็ลองทำอยู่นั้นจะนำเราไปสู่การดับทุกข์หลุดพ้นจากทุกข์เข้าถึงความสุขสมปรารถนาของชีวิตแต่ความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ค้นตรงกันเหมือนกันว่าต้งหยุดจึงจะเป็นตัวสำเร็จคือต้องทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งและก็นิ่งอย่างเดียวต้องคลายความผูกพันจากสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายโดยพิจารณาไปตามความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านั้นย่อมไปสู่จุดสลายมีการผุพังไปเป็นธรรมดาแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยทั้งหมดไม่มีเวทเลยจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของโลกจักรวาลในที่สุดก็ไปสู่การเสื่อมสลายผุพังกันไปตามกาลเวลาเพราะฉะนั้นท่านเหล่านั้นก็จะเกิดความเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายก็คลายความผูกพันใจก็หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นให้หยุดตั้งมันอยู่ภายในบริสุทธิ์ผ่องใสและก็เห็นไปตามลำดับในสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวเพราะฉะนั้นต้องจำเอาไว้ว่าเส้นทางที่จะไปสู่ทางสายกลางภายในที่พ้นจากสรรพกิเลสทั้งหลายเป็นแต่งความบริสุทธิ์นั้นต้องง่ายแต่ลึกซึ้งแล้วก็ต้องง่ายเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆก็ทั้งง่ายแสนง่ายอย่างนั้นแหละสมมติว่าเราทำไปแล้วก็เริ่มเกิดความยากเห็นมันตึงมันเกรงมันเครียดตึงทั้งกายทั้งใจมันยากขึ้นมาแล้วอย่างนั้นไม่ใช่นะจ๊ะเราต้องมาเริ่มต้นใหม่และพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ในทุกๆครั้งที่เกิดอาการอย่างนั้นเพราะมันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องมาเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆอย่างเช่นเนี่ยนึกองค์พระอย่างนี้นะจ๊ะเราทำมาคายจำตัวแล้วก็นึกธรรมดาน่ะนึกเหมือนนึกภาพดอกบัวดอกกราบดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวนึกถึงเพชรอะไรต่างๆเนะี่ยเพชรใสๆก้อนน้ำแข็งใสๆนึกง่ายๆอย่างเนี้ย
ถ้าเราง่ายวันนี้ก็ได้วันนี้ง่ายเดี๋ยวนี้เราก็ได้เดี๋ยวนี้องค์พระธรรมกายประจำตัวที่เราสร้างมาตั้งหลายหลายองค์เนี่ยก็นึกในทํานองเดียวกันทีที่พอเรานึกไปนะจ๊ะพอนึกไปเรื่อยๆจากความรู้สึกว่าองค์พระมีอยู่ในกลางท้องเรากลางกายของเราซึ่งเราไม่เห็นหรอกแต่ว่ารู้สึกว่ามีไม่ว่าเราจะนั่งนอนยืนเดินก็รู้สึกว่าในตัวเรากลางท้องเรามีพระแต่เรายังไม่เห็นนะ่ะแต่รู้สึกว่ามีอย่างนั้นถูกต้องแล้วนะจ๊ะเป็นความรู้สึกที่ถูกต้องให้ทำอย่างเนี้ยซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำใจนี่แปลกทานนึกถึงพระซ้ำซ้ำจากสิ่งที่เป็นมโนภาพเป็นจินตนาการก็จะเริ่มเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเราก็จะค่อยๆเห็นองค์พระที่เราเริ่มทนนึกขึ้นมาเนี่ยเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาอย่างกรลัวลางๆเหมือนเราเห็นของตอนฟ้าสังสารในยามเช้าองค์พระจะกับปรากฏลัวลัวลางๆงคุมคุมคำๆอย่างนั้นแหละแต่ว่าเราจะเกิดความชอบพึงพอใจสบายใจที่เราเริ่มนึกเป็นรูปเป็นร่างกันมาได้ประติดประต่อกันมาได้แล้วเรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะเราก็ทำซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำอย่างเบาๆสบายสบายง่ายๆอย่าทิ้งคำนี้นะจ๊ะเบาเบาสบายสบายง่ายๆแล้วมันจะง,ง่ายจริงๆจากองค์พระที่เริ่มโรลัวลางๆก็ค่อยๆชัดขึ้นมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ทีเดียวชัดขึ้นมาชัดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนเกือบเท่าลืมตายเห็นคือจะว่าเราไม่เห็นเราก็เห็นนะแต่ว่าจะว่าเราเห็นแล้วก็พูดไม่เต็มปากเพราะมันยังไม่ชัดเจนในระดับที่เราลืมตายเห็นวัตถุภายนอกแต่ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นี่เรามาได้90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วถ้าเกือบเท่าลืมตายเห็นเราจะมีความรู้สึกปัจจัยของเราเริ่มตั้งมัน่นในทุกอริยาบททุกกิจกรรมมันเริ่มมีที่ยึดที่เกาะของใจอยู่กลางท้องของเราสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปคือทำซ้ำซ้ำซ้ำซึ่งภาษาบาลีท่านใช้คำว่าพาวิตาพาหุลีกตาทำบ่อยบ่อยทำหนึ่งเนืองแต่ภาษาง่ายๆสำหรับเราก็คือทำซ้ำซ้ำซ้ำหลายหลายซ้ำร้อยซ้ำพันซ้ำหมื่นซ้ำแสนซ้ำซ้ำซ้ำอย่างเนี้ยด้วยวิธีที่ง่ายๆสบายๆใจเย็นเย็นอย่าลืมคำนี้นะจ๊ะง่ายๆสบายๆใจเย็นเย็นเวลาทำซ้ำบ่อยหนักเข้าหนักเข้าก็จะชัดเท่ากับลืมตาเห็นวัตถุเห็นองค์พระภายในเหมือนเราเห็นวัตถุภายนอกมันชัดจริงๆขึ้นมาอย่างเราก็อาจจะจานใจว่าทำไมเราหลับตาแล้วเราเห็นภาพองค์พระได้ชัดเหมือนเราลืมตาเห็นมันจะชัดจริงๆเลยเราสร้างพระธรรมกายจำตัวเป็นโลหะสีทองอย่างไรเนี่ย
องค์พระนี่ก็จะเป็นสีทองอย่างนั้นเลยนะจ๊ะแล้วก็ความปิติภาคภูมิใจจะตามมาว่าคนอย่างเราก็ทำกับเขาได้เหมือนกันคือได้เราก็ค่อยๆฝึกหลับตาเห็นเราลองค่อยๆลืมตาเห็นไหมถ้าเราลืมตาเห็นได้ชัดง่ายกว่าหลับตาแล้วก็เริ่มเริ่มลืมตาเห็นก่อนไม่ว่าเราจะนั่งนอนยืนเดินแล้วก็ลืมตาดูไปในกลางท้องเราเห็นพระชัดสายจำชัดจำพระบางคนเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะแล้วก็ลืมตานึกอย่างนั้นแหละแต่เราเป้าหมายของเราว่าเราจะต้องเห็นให้ชัดทั้งหลับตาและลืมตาเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มฝึกลืมตาเห็นได้สมมุติว่าเรายืนอยู่หรือเดินเพลินเพลินเพลินเพลินเราเห็นแล้วก็เดินเพลินเพลินไปแล้วก็นึกไปลืมตาอย่างนั้นแล้วนะจ๊ะแล้วก็ค่อยๆยืนนิ่งๆหลีตาในระดับที่ยังเห็นชัดเท่ากับลืมตาร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็หลีลงมาเรื่อยๆเราอยู่ในอริบทยืนนะจ๊ะสมมติอย่างนั้นนะจนกระทั่งสายตาอยู่ในระดับหลับตาพิมพ์ลิมพอชัดเจนเราก็จำไว้เลยเวลาหลับตาในระดับขนาดเนี้ยเราเห็นพอถึงเวลาเรามานั่งเราก็หลับตาอย่างนั้นแหละถ้าหลับตาเป็นก็จะเห็นภาพภายในได้ชัดเจนแล้วก็ฝึกซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำให้เห็นนั่งหลับตาทั้งลืมตาให้เท่ากันจนดวงตาเราเนี่ยมีเหมือนไม่มีไม่มีเหมือนมีอย่างนั้นนะคือไม่เกี่ยวกันกับการที่เราจะเห็นองค์พระภายในตัวของเราต้องทําอย่างนี้นะลูกนะซ้ำซ้ำต้องพาวิตาพาหุลีกตาบ่อยบ่อยเนืองเนืองซ้ำซ้ำครนี้ก็ง่ายแล้วละ่ะเห็นไหมจ๊ะว่าเมื่อเราเริ่มต้นอย่างง่ายแล้วมันก็จะง่ายเพิ่มขึ้นจนกระทั่งง่ายแสนง่ายเห็นองค์พระทีนี้พอง่ายองค์พระท่านก็จะเริ่มแปลสภาพจากโลหะสีทองจากเรื่อชื่อของเราท่านก็จะแปลสภาพที่ใสขึ้นใสเหมือนน้ำแข็งใสใสใสเหมือนกระจกใสใสจนกระทั่งใสเหมือนกระเพชรใสใสใสเกินใสทีเดียวนะจ๊ะตอนนี้ความสุขก็จะพลั่งพลูออกมาปีติและภาคภูมิใจยิ่งเกิดขึ้นกับเราเป็นทัพทวีคูณไปทีเดียวบางคนอย่างเราเห็นองค์พระใสๆก็เข้าได้เหมือนกันอยู่ในกลางกายกลางทองของเราทีนี้พอเราดูบ่อยๆซ้ำๆท่านก็จะเริ่มมีชีวิตชีวาจากโลหะที่ไม่มีชีวิตชีวามาเป็นพระแก้วใสๆที่มีชีวิตชีวาที่สวยงามมากเพิ่มขึ้นแล้วก็เริ่มบางเบาขยายได้ขยายได้ขยายเองเนะี่ยขยายให้เราชื่นใจแล้วก็ยอ่ยอเล็กลงเองให้เราชื่นใจมันก็จะแสดงบอกว่าท่านมีชีวิตมีจิตใจนะไม่ใช่
ป็นพระตายตายที่เราสร้างขึ้นมาด้วยโลหะอย่างนั้นก็ได้ความสุขความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์เกิดขึ้นแล้วความบริสุทธิ์แม้เราจะอธิษฐานว่าขอให้เราบริสุทธิ์มันก็ยังไม่บริสุทธิ์เพราะเป็นการแค่เพียงขอถึงความบริสุทธิ์แต่ถ้าพอเราเข้าถึงองค์พระที่ใสใสเราจะเริ่มรู้จักคำว่าบริสุทธิ์เป็นครั้งแรกที่มาพร้อมความสุขและความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ว่าคนอย่างเราบริสุทธิ์กับเขาได้เหมือนกันที่พามาเราเคยเข้าใจว่าเราบริสุทธิ์ถ้ามาเทียบณนะตอนที่เราไปประสบการณ์ภายในองค์พระใสบริสุทธิ์อย่างนี้สิ่งที่ผ่านมานั้นมันยังไม่ใช่แต่เป็นต้นทางนี่เราก็จะเริ่มรู้จักแล้วและพอความบริสุทธิ์เกิดขึ้นกับองค์พระก็เกิดขึ้นกับใจของเราจนกระทั่งเป็นแสงแห่งความบริสุทธิ์เปล่งออกมาจากองค์พระนะสว่างสดใสสว่างเป็นแสงที่แตกต่างจากแสงที่เราเคยเห็นอย่างเนียนตาละมุนใจเป็นแสงที่สดใสจะว่าเป็นแสงเพชรแสงพลอยก็ไม่ใช่จะว่าเป็นแสงดวงตะวันดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวแสงที่มนุษย์ประดิษฐ์มันก็ไม่ใช่เพราะแสงเราเนี่ยมันยังดีดลูกในตาเราแต่แสงสว่างแห่งพระเนี่ยดูดลูกในตาเราให้ไปตรึงติดอยู่ตรงนั้นแหละอย่างมีความสุขเกิดความพึงพอใจทีเดียวแล้วคนนี้ทั้งทั้งขยายได้ทั้งใสด้วยแล้วก็สว่างเจิดจ้าไปพร้อมๆกันเลยนี่เราฝึกให้ได้อย่างนี้นะลุงนะฝึกไปจนกระทั่งถึงในระดับที่ในกลางกายขององค์พระก็จะเห็นดวงบางองค์พระบางบุตรซ่อนๆขึ้นมานั่นก็เป็นขั้นตอนต่อไปซึ่งเมื่อเราฝึกฝนก็จะได้อย่างนี้นะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทุกพระองค์เลยท่านจะเริ่มต้นหยุดใจของท่านตรงนี้เรื่อยไปเลยหยุดอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งได้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันตสมมาสมุทรเจ้าเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเราต้องทำความรู้จักเอาไว้ปฏิตรงนี้เป็นตำแหน่งที่สำคัญที่จะทั้งเอาใจมาหยุดนิ่งนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ไม่ว่าเราจะทำภารกิจอะไรก็ตามทั้งทางโลกและทางธรรมโดยเฉพาะทางธรรมจะทำทานก็จะต้องอาจัยมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้ทำน้อยก็จะได้ผลบุญมากจะรักษาศีลก็ต้องอาจัยมาหยุดที่ตรงนี้จะเจริญภาวนาก็จะต้องอาจัยมาหยุดที่ตรงนี้ตรงนี้จึงเป็นที่ตั้งของใจของเรานะจ๊ะจุดเริ่มต้นที่สำคัญทีเดียวจะรักษาศีลไอ้บริสุทธิ์ผุดพองก็ต้องอยู่ตรงนี้เพราะศีลน,นั้นบังเกิดขึ้นที่ตรงนี้รักษาคือทำให้อยู่ใจเราของเราก็ต้องอยู่ตรงนี้เมื่อเรารักษาศีลในใจจเจริญภาวนาซึ่งเป็นต้นทางของมรรคผลนิพพานก็ตรงนี้ฐานที่เจ็ดตรงนี้จึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่ลูกทุกคนจะต้องเอาใจใส่อาใจมาหยุดมานิ่งอยู่ที่ตรงนี้ให้ได้
ทุกวันทุกคืนทั้งวันทั้งคืนนะจ๊ะและความบริสุทธิ์ก็จะบังเกิดขึ้นกับเราให้นึกง่ายๆเบาๆสบายสบาย,บาย,บายใจเย็นๆสำคัญที่หลับตาให้เป็นด้วยได้ลูกนะถ้าหลับตาเป็นเนี่ยการนึกถึงภาพองค์พระธรรมกายประจำตัวเนี่ยมันจะง่ายอย่าปิดตาแบบใช้กำลังเหมือนเราปืบลือตาเงี้ยเบาๆจะทำให้เรานึกได้ง่ายเมื่อใจหยุดนิ่งทิ้งคำภาวนาไปแล้วภาพองค์พระก็จะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นค่อยๆชัดตั้งแต่น้อยกว่าลืมตาหินจนกระทั่งเท่ากับลืมตาเห็นวัตถุภายนอกคราวนี้เราก็ทำฌานกีธาเนะี่ยคือเรานึกสนุกสนุกง่ายๆเบาเบาสบายสบายนึกอรัตนาทานให้ขยายใหญ่ขึ้นและคณึกอลัตราธนาย่อเล็กลงขยายให้ใหญ่ขึ้นย่อให้เล็กลงนี่สำหรับคนที่ทำง่ายมากได้ง่ายมากแล้วนะจ๊ะนึกอย่างง่ายๆเมื่อเห็นภาพองค์พระชัดเหมือนลืมตาเห็นแล้วแล้วก็นึกขยายท่านใหญ่ขึ้นใหญ่เท่าที่จะใหญ่ได้อย่างง่ายๆเราจะต้องจำไว้อย่างหนึ่งนะลูกนะเส้นทางสายกลางภายในมันเส้นทางที่ไม่ถุลกันดานมันเป็นเส้นทางของผู้มีบุญเพราะฉะนั้นมันจะง,ง่ายคำว่ายากไม่มีเลยง่ายง่ายมากจนกระทั่งเพียงถึงง่ายแสนง่ายตลอดเส้นทางตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์นั่นแหละถ้าเริ่มยากเริ่มตื้อตื้อตันตันเกรงหรือตึงกับแปลว่าเราทําไม่ถูกหลักวิชาแล้วเรื่องยากเนี่ยมีเฉพาะตอนเราลืมตาทำกิจกรรมทำมาหากินนำมาค้าขายนั่นแหละจ้าเรื่องยากมีปัญหามีแรงกดดันแต่และเมื่อเราหลับตาทำภาวนาเนี่ยมันมีแต่เรื่องง่ายๆโลกมันกลับตลับปัดกันอย่างนี้ระหว่างโลกภายนอกกับโลกภายในมันเหมือนเส้นผมบางภูเขานะลุงนะต้องศึกษาให้เข้าใจว่าความจริงเนะี่ยมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราเริ่มหลับตาแล้วเริ่มยากละควานหาองค์พระแปลว่าเราทาไม่ถูกหลักวิชาเริ่มทุลักันดานละเริ่มยากเข็นละไม่ใช่แบบผู้มีบุญไม่ใช่เส้นทางผู้มีบุญหลวงพ่อขอยืนยันว่ามันง่ายแหละแล้วก็ไม่เชื่อว่าใครจะทำไม่ได้นอกจากคนขาดสติคนบ้าคนเมาคนตายแล้ว
ป็นต้นอย่างนั้นเพราะนั้นลูกทุกคนสามารถทำได้อย่างง่ายๆแต่ต้องเอาใจใส่ต้องเอาใจใส่ต้องขวนขวายต้องมีฉันทะสมัครใจที่จะเข้าถึงที่จะมีความสุขที่จะมีความบริสุทธิ์ที่จะมีจิตใจสูงส่งที่ปรารถนาอยากจะได้ความรู้เครื่องราวความจริงของชีวิตปรารถนาอยากจะดับทุกข์หลุดพ้นจากทุกข์อย่างแท้จริงนั่นแหละมันจริงจะได้เพราะฉะนั้นมาจังง่ายดังนั้นให้ดูทุกคนนึกง่ายๆหลับตาเป็นก็จะเห็นภาพภายในอย่างง่ายๆอุปสรรคช่วงแรกก็จะมีแต่เรื่องฟุ้งเราเป็นหลักกับตั้งใจมากเกินไปจะเป็นหลักๆส่วนเรื่องหลับเรื่องอะไรต่างๆยังเป็นเรื่องรองลงมาเรื่องเคลิมเรื่องหลับอะไรต่างๆเหล่านั้นแต่ใจเราไม่ฟุ้งไปคิดในเรื่องคนสัตว์สิ่งของก็ง่ายซึ่งทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนค่อยๆฝึกฝนไปถลับตาเป็นก็เห็นภาพภายในพึงจำไว้ว่าเส้นทางภายในเส้นทางไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าหรืออย่างน้อยเส้นทางไปสู่ความสุขที่แท้จริงที่จะทำให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดอย่างที่เราไม่เคยเจอนั้นต้องง่ายมีอยู่เฉพาะภายในเท่านั้นเพราะนั้นเราก็ทำใจให้เลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีองค์พระธรรมกายประจำตัวที่เราสร้างเอาไว้เป็นตัวแทนนึกอย่างง่ายๆนะลูกนะง่ายๆถ้าเริ่มยากแล้วว่าเราเริ่มบีบเปลือกตาแล้วกดลูกในตาแล้วแต่ถ้าหลับตาเบาๆผ่อนคลายสบายอย่างที่เคยบอกบ่อยๆซ้ำๆซ้ำๆนั่นแหละถ้าทำอย่างนั้นได้ง่ายอย่างนั้นเดี๋ยวก็จะได้อย่างง่ายๆเพราะฉะนั้นให้ดูทุกคนได้ตั้งอกตั้งใจประกอบความเพียรให้แกลนกล้าให้ถูกหลักวิชาจะได้เข้าถึงวัฒนธรรมกายประจำตัวก็ให้ดูทุกคนสมหวังหนังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ